بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله أمر شكلي الله سبحانه وتعالى شكر أدائي كرتي جني أمدرك سشتي كرتين এবং আমাদের জন্য হেদায়ত হিসাবে আল ইসলাম দান করেছেন যে ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যার মধ্যে আমাদের দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ড সকল আবাদত বন্দিগি সব কিছুই সুশৃঙ্খলভাবেই রয়েছে তাই সকলেই পরি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বর্তমানে একটি মাস অতি পবিত্র মাস বরকতের মাস শাহবান মাসের মধ্যেই অতিবাহিত করছি আমরা প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসেছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই মাস সম্পর্কে আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان هي الله شعبان ابن رجب مشر مدهي امدر جن برق الدان کرون ابن رمضان ماش پاور توفيق دان کرون في فائن شاب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى আমাদের প্রতি নির্দেশ করেছেন যে মা আমর রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছে তোমরা সেটাকে আঁকড়ে ধরো ওমা নেহা কুমা আনহু ফন্তাহু 
এবং যেই জিনিস থেকে তিনি বিরত থাকতো বলেছেন সেই জিনিস থেকে তোমরা বিরত থাকো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ আল্লাহ তালা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেননি এই নির্দিষ্টিকার আল্লাহ সুবাহ সুতরাং আমরা এমন কোন কাজ এমন কোন আবাদত করব না যে আবাদত সম্পর্কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেননি অথবা করেননি এমন কাজ এমন আবাদত বন্দিগি আমরা করব না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা করেছেন সেটাই হলো আমাদের জন্য ফরজ সেটাই হলো আমাদের জন্য সুন্নাত সেটাই হলো আমাদের জন্য মুস্তাহাব সেটাই হলো আমাদের একমাত্র তরিকা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা বর্জন করেছেন সেটা বর্জন করাটাই হলো সুন্নাত সেটা বর্জন করাটাই হলো আবাদাত সেটা বর্জন করাটাই হলো কল্যাণ আমরা মনে করি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন সেটা সুন্নাত আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটা ফরজ এবং ওলামাইকরাম যেটা বলেছেন সেটা মুস্তাহাব আমরা এভাবে ভাগ করেছি আসলে বিষয়টা এমন নয় অনেক ফরজ আছে যেটা কোরআনে নেই কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেমন উকুফ আরাফা হজের মধ্যে তিনটি রোকন তার মধ্যে একটি অন্যতম রোকন হচ্ছে উকুফ আরাফা আরাফার দিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করাটা এটা কোরআনে কোথাও এরকম কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না অথচ এটা ফরজ শুধু ফরজই নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল হাজ আরাফা হজই হচ্ছে আরাফা আরাফা ব্যতীত কোন হজ হয় না এই জন্য তিনি যেটা করেছেন সেটাই সুন্নাত সেটাই পদ্ধতি সেটাই হলো আমাদের জন্য করণীয় আর যেটা করেননি সেটা সুন্নাত নয় বরং সেটা বেদাত কথাটা বুঝতে পেরেছেন যেমন দেখুন রোজা রাখা এটা কি একটা আবাদত ঈদের দিন যদি কোনো ব্যক্তি রোজা রাখে সেটা কি আবাদত হবে তাহলে কেন সেটা হবে হারাম তার জন্য কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই দিন নিয়ে আসেননি যে ঈদের দিন রোজা কেউ রাখতেও পারবে কেউ ছাড়তেও পারবে এই কথা তিনি কোথাও বলেননি তিনি আমলও করেননি সুতরাং ঈদের দিন যদি কেউ রোজা রাখে সেটা তার জন্য কি হবে হারাম হবে তো ঈদের দিন রোজা না রাখাটাও কি এটাই হলো সুন্নাত যেহেতু আল্লাহর রসুল রাখেন নাই এটাই হলো ফরজ যেহেতু আল্লাহর রসুল বলেননি আমরা সাবান মাস এলে পরে একটা দিন এবং একটা রাত্র আমাদের কাছে এত বেশি মূল্যবান হয়ে যায় যেমন সেই রাত্রিটি আমাদের জন্য আগামী দিন রাত্রেই সেই রাত্রিটি যেহেতু রোববার সম্ভবত নিষ্পম্বিন সাবান সেই সবে বরাত যার প্রস্তুতি এখনই শুরু হয়ে গেছে সব জায়গায় আপনারা দেখবেন আমরাও হয়তো অনেকে না জানা বসত আমরাও প্রস্তুতি নিচ্ছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা করেছেন সেটাই হলো আমাদের জন্য করণীয় যেটা করেননি সেটা আমাদের জন্য কি বর্জনীয় আমরা অনেক সময় আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে হুজুর সবে বরাতের আমরা সবে বরাতের রোজা রাখি কি জায়েস সবে বরাতের একশো রাখাত নামাজ পড়া কি জায়েস আমি তখন বলি ভাই আপনার যদি প্রশ্নটা এরকম হতো যে হুজুর সবে বরাতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কি করেছেন আমি সেইটা করব তাহলে এটা সুন্দর প্রশ্ন হতো আমি মনে করতাম তখন আপনি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসেন আল্লাহ রসুলের অনুকরণ চান আর যদি আপনি প্রশ্ন করেন এটা কি জায়েজ কি না তাহলে এর অর্থ হলো যে আল্লাহ রসুল কি করেছেন সেটা আমার জানার বিষয় না আমি এটা করতে পারবো কি না তার মানে অন্যরা করে আমিও সেটা করতে চাই কথাটা বুঝতে পেরেছেন এমনটা না এমনটাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি এই নিষ্পম্বিন শাহবান প্রথমত সবে বরাত শব্দটি ফার্সি শব্দ আমি গত সপ্তাহে বলেছিলাম এটা কোনো আরবি শব্দ নয় আরবি পরিভাষা হচ্ছে নিষ্পম্বিন শাহবান শাহবানের মধ্য মধ্য সময় যেটাকে বলা হয় এখানে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শাহবান মাসে কি করেছেন গত জুমায় আমরা আলোচনা করেছি আয়সা সিদ্দিক আলী আল্লাহ তালা আনহা বলেন যে আল্লাহ রসুল শাহবান মাসে এত বেশি রোজা রাখত যে ইল্লা কলিলা 
সামান্য কিছুদিন ব্যতীত বাকি পুরো মাসটাই তিনি রোজা রাখতেন এবং আরেকটি হাদিস এসেছে যে তিনি পুরো মাসটাই রোজা রাখতেন আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আয়েশা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ আনহার বর্ণনা এসেছে যে তিনি শুধুমাত্র পুরো মাস রোজা রাখতেন রমজান মাস আর রমজান মাসের পরেই সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন শাহবান মাস তাহলে এবারে আপনি বলুন আমরা কি সেই অধিক এত পরিমাণ রোজা রেখেছি কেউই রাখি নাই আমরা শুধু সবে বরাতের অপেক্ষায় বসে আছি একটা রোজা রাখব আর সকল সব অর্জন করে ফেলব সকল সফলতা পেয়ে যাব একটি সলাত এবং এক রাত্রি সলাত এবং একটি রোজার মধ্য দিয়ে তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে কোন সন্দেহর অবকাশ নেই যে আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেটা করেননি সেটা করছি আর যেটা করেছেন সেটা আমরা করছি না বাস্তব কি না এটাই বাস্তব এক নম্বর কথা হলো এবারে আমরা এই সবাতের গুরুত্ব করতে কে পেলাম একটি হাদিস এসেছে ইবনে মাজা ও মিসকাত শরীফে এসেছে কুমু লাই লেহাসুমু নাহা রাহা যে তোমরা দিনে রোজা রাখবে এবং রাত্রিতে রাত্রি জাগরণ করবে অর্থাৎ সালাত আদায় করবে রাত্রিতে সালাত আদায় করবে এই হাদিস এই হাদিস ওলামায়কে রামদান নিকট যারা হাদিস বিশারত হাদিস যারা যাচাই বাছাই করেছেন তাদের সকলের নিকট এই হাদিসটি দুর্বল শুধু দুর্বলই নয় এই হাদিসটি জাল হাদিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিসমুম শাহবান সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস এসেছে অনেক হাদিস এসেছে আমি যেই হাদিসগুলো মোটামুটি শুদ্ধ সেই হাদিসগুলি কিছু নোট করে আমি নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে শোনাবো একটি হাদিস হচ্ছে পান আবি সাহ মধ্য রজনীতে শাহবানের মধ্য রজনীতে তিনি নেমে আসেন তার বান্দার উদ্দেশ্যে এবং তিনি মোমেনদেরকে মাফ করে দেন ওয়াতরুকু এবং যাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ রয়েছে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন না তাদেরকে বর্জন করেন তাদেরকে ক্ষমা করেন না আচ্ছা আরও শুনুন আন আবদুল্লাহ বিন আমর রদি আল্লাহ আনু আন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কাল ইয়াহ আজ্জা ওজাল্লা ইলা খালকিহি লাইলতিম বিন শাহবান যে আল্লাহ তালা এই মধ্য রজনীতে তিনি তার বান্দার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি নেমে আসেন এবং তিনি সমস্ত বান্দা তিনি তিনি বান্দাদের বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন ইল্লা ইসনাইন কিন্তু দুই শ্রেণীর লোকদেরকে ক্ষমা করেন না মোসাহেন ও কাতিল নফস একজন হলো যার মধ্যে হিংসা হাসাদ রয়েছে তাকে ক্ষমা করেন না এবং যিনি হত্যাকারী এই খুনি হত্যাকারীকে ক্ষমা করেন না আচ্ছা এই দুইটা হাদিস খেয়াল রাখবেন একটু অর্থটা খেয়াল রাখবেন তিন নম্বর হাদিস হলো আন মোয়াদ বিন জবাল রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন শাহবান যে আল্লাহ তালা নিসমিন শাহবান নেমে আসেন বের হয়ে আসেন ফায়াক ফিরুল জমি খালতিহি সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি ক্ষমা করে দেন ইল্লা আলী মুশরিকিন আও শাহিন কিন্তু যিনি মুশরেক যিনি আল্লাহ তালার সাথে শিরিক করেন এবং যিনি হাসাদ রাখেন তাকে ক্ষমা করেন না এরপর আরও একটি হাদিস শুনুন আন আবি হরার তারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহু إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباء يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاح أبو هرارة تكبرنته تني بولين جي الله تعالى مدهر عجنيتي نمي عشين تني بندر ادشي بير هوي عشين تني خما كره دين كنتو دوي سيني اللوك دلك خما كرهنا شتا حتش جرا مشرك أبو جرا مشاح جدل انتر المده হিংসা হাসাদ রয়েছে ক্ষমা করেন না পাঁচ নম্বর হাদিস 
عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بولين جاء الله رسول بولسين جاء الله تعالى مجده رجنته تني دنيا اسمان نمي عشين فيغفر لكل نفس پتك بكتي كي خما كردين الا الا انسانا في قلبه شحنا او مشركا بالله عز وجل ارثات جاي بكتير انتره هنشا حساد روئي چه ابن جيني مشرك تاكي خما كردين نا ريو بھائي شب اپنا ربشي رخو كردين ربشي اپنا رخو كردين جي اي شكول حديث گلير ارثو كنتو اكتائي شكول حديث گلير ارثو اكتائي जे अल्लाह ताला वही व्यक्ति के खामा करें ना जे ये व्यक्ति शरीकी करे इतना हम रागे हो जानी अल्लाह सुबहानहु व ताला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुर्जुंत बोले सें वला तुब दुलु बोले सें लाइन अशरकत लाया हमतन नामलुक हे रसूल आपने हो जुदी शरीक करें आपना जीवन शमस्तो � لئن اشرکت لا یحمت النعملوک امی اپنار کا سی عددادش نازل کری سی ایتی پور بے جاتو نبی پور رن کری سی شاکولر کا سی عددادش داری کری سی جے امون کی آپ نے ہو جدی شرک کری انتحالے اپنار جیبون شمست گناہ کھاتا گلی ماف کری گناہ کھاتا گلی برباد کری دوا ہو بے تحالے ای جی گناہ ہر کتھا ایتا امرا شکلی جانی جے شرکی گناہ اللہ تعالی ماف کرو بے نا جاتو کن پور جنتو شی توبہ نا کرو اللہ تعالیٰ ایک ہنے جادر مونر مدی ہنگ شہزاد روئے چھے اللہ تعالیٰ تاکہ خما کر بیننا تحالے آپ نے ایتو گلی حدیث المدی کی کنو عبادت اور خاص کنو عبادت اور قطع شنے چھن نائی تحالے کنو بکتی جدی کنو عبادت اوی دن ناؤ کرے شے جدی صلاة ادائے ناؤ کرے شے جدی روجہ ناؤ رکھے تحالے شے جدی شرک تھی کے مکتو تھا کے آپ جدی شے ایروکم کنو حساد ہنگ شاہ منوشر جنو نا رکھے تحالے اللہ تعالیٰ تار جنہ خما کر بین کی نا خما کر بین قدر بستی پر سین تحالے اے جنہ تو خاص کنو عبادت شب بست ہوئے نائی اے حدیث گلی دیئے خاص کنو عبادت شب بست ہوئے چھے شب بست ہوئے نائی آما در دیشے علامہ کرام شب براتر گروت تو بجان اور جنہ اے حدیث تے پیش کرین جے اللہ تعالیٰ نمی آشن اتا سو عائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کے مولنی دو ان اللہ سبحانه وتعالى ينزل تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر رتل ایک تتی امش جاکن باقی تھا کہ تاکن اللہ تعالی پتک رتل تی دنیا اسمان نمی آشن ابن اشے ڈکت تھا کہ کیا چھو امار کا سے چاہی بے آمیتا کے دیبو کیا چھو امار کا سے خما چاہی بے آمیتا رہ خما کری دیبو कि आमर का सच्चाई बे अमिता के दीबो ये भावे ताके बोलते थाके इटा पुत्ते रात्रि दे शुद्रांग इटर जन्नो सबे बरातेर अलादा कोनो गुरुत्तो आमदर का से नहीं दिए भाई सब असल यामरा दीन टके बुस्ते हाबे आमरा दीन टके बुस्ते पारी ना ही असल दीन टकी इब्राहीम आले ही सलातु व सलाम जखोन ए पृथ्वी � एक धरने आबादत तर मुझे शकोले ही संप्रीक्त हुए सिलो आ शेटी की शेटी हलो मूर्ति पूजा करतो मूर्ति पूजा करतो इब्राहिम आले ही सलात व सलाम इसे बोल लेन इत्ताल इब्राहिम ली अबी ही वक़ौ में ही ये तीन तार पिता के एवं तार क़ोम के बोल लेन या अबती हे पिता لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تني بولن يا أبتي لما تعبد جهة بيتا أبني أمون بستور عبادة كانوا قرن تني بولن إذ قال لأبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون تني بولن جه أبنا را أي بستور عبادة كانوا قرن إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاطفين تقن ترى بلو جعمرا أي مرتي قولي لأكو نشتبه بعبادة كوري فنظل لها أمرا أكو نشتبه بعبادة كوري 
তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন কালা হাল ইয়াসমাউনাকুম ইজতাদউন যখন আপনারা ডাকেন সেই ডাক কি তারা শুনতে পায় আও ইয়ানফাউনাকুম আও ইয়াদুররুন অথবা এই মূর্তিগুলি কি আপনাদের কোনো উপকার অথবা কোনো ক্ষতি করতে পারে তখন তারা জবাবটা কি দিয়েছিল বাল ওয়াজাদনা আবাআনা বাল ওয়াজাদনা আবাআনা আমরা আমাদের পিতা মাতাকে পেয়েছি কাযালিকা ইয়াফআলুন বাল ওয়াজাদনা আবাআনা বরং আমরা আমাদের পিতা মাতাদেরকে পেয়েছি তারা এই ভাবেই এই মূর্তিগুলির ইবাদত বন্দেগি করত এটাই ছিল তাদের জবাব তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন قال আফ রাইতুম মা তাবুদুন আনতুম ওয়া আবাউকুম আল আকদামুন যে আপনারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন এই যে মূর্তিগুলির পূজা করেন অথচ মূর্তি নিজ হাতে তৈরি করে যার কোনো ক্ষমতা নেই যে কাউকে উপকার করতে পারে না যে কাউকে ক্ষতি করতে পারে না এমন একটা বস্তুর কাছে গিয়ে কান্না কাটি করেন হাত পাতেন সাহায্য চান এখানে খাবার দেন কত কিছু করেন অথচ তার কোনো ক্ষমতা নেই একটু কি ভেবে দেখেছেন এবং তিনি বললেন আপনারা এভাবে ইবাদত করছেন যেহেতু পূর্বপুরুষরা করেছে আবার পূর্বপুরুষরা ইবাদত করে এই জন্য তার পূর্বপুরুষরা করেছে আবার তার পূর্বপুরুষরা ইবাদত করে তার পূর্বপুরুষরা করেছে এটাই যদি দলিল হয় কোনো একটা জায়গার থেকে তো গলত ঢুকে যেতে পারে সেই গলদের উপরে কি চিরকাল মানুষ থাকবে কথাটা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য আমাদের দলিলটা কি হবে আমাদের দলিল হবে কোরআন এবং হাদিস এই দুটি হলো কষ্টি পাথর এই কষ্টি পাথরের মধ্যে আমরা মাপতে হবে কথাটা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য মুহাম্মদ মানুষের প্রবণতা আমি বলছি যে মানুষের মধ্যে একটা কমন প্রবণতা যে অনেক দিন থেকে করে আসছি এটা কি খারাপ হতে পারে কত বুজুর্গরা কত পিস সাহেবরা কত আলেম ওলামারা করেছে এটা কি খারাপ হতে পারে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি যখন এই পৃথিবীতে আগমন করলেন তিনি ওই সমস্যায় পড়েছিলেন এই জন্য মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সেই সময় বলা হয়েছে যখন তাদেরকে বলা হলো যে তোমরা কিসের আবাদত করছো তখন তারা বলল যে আমাদের পিতা মাতাকে এই অবস্থায় পেয়েছি সুতরাং এই যে একটা জিনিস আমাদের মধ্যে ধ্যান ধারণা যে অতীতে চলে আসতেছে অতএব এটা আমরা করব এটা কি দলিল আপনারা বলুন এটা দলিল এটা কখনো দলিল হতে পারে না দলিল কি হবে যে যা তোমাদের জন্য আল্লাহ রসুল নিয়ে এসেছেন সেটাকে গ্রহণ করবে আর যেটা নিয়ে আসেননি সেটাকে গ্রহণ করবেন না আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে আল্লাহ রসুল যে হাদিসগুলি বলেছেন সে হাদিসের মধ্যে কোথাও পাওয়া যায়নি যে তোমরা একশো রাখাত সালাদ আদায় করবে কোথাও পাওয়া যায়নি যে রুটি হালুয়া বানাবে কোথাও পাওয়া যায়নি যে কবর জিয়ারত করবে কোথাও পাওয়া যায়নি যে তুমি গোসল করবে কোথাও পাওয়া যায়নি সারা রাত জেগে নামাজ পড়বে কোথাও পাওয়া যায়নি শুধুমাত্র নিষ্পিন শাহবান একটা রোজা রাখবে বরং পাওয়া গেছে যে আল্লাহ রসুল অধিক রোজা রাখতেন এবং এর সাথে অন্য আর কোনো আবাদত করতেন এটা কোনো হাদিস থেকে সহি হাদিস থেকে কোনো সাব্যস্ত নয় এখানে যেই হাদিসটাকে শুদ্ধ বলা হয়েছে সেটা হলো যে আল্লাহ তালা দুই শ্রেণীর লোকদেরকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ তালা বের হয়ে আসেন ওই রাত্রিতে দুই শ্রেণীর লোকদেরকে মাফ করে দিবেন যারা সেরিকি করে না আবাদত বন্দিগির মধ্যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে যারা শরিক করে না এবং যাদের অন্তরের মধ্যে কোনো হিংসা হাসাদ রাখে না তাদেরকে মাফ করে দিবেন এই মাপ তো সকলেই পাওয়ার যোগ্য এই মাপ তো ওই ব্যক্তি পাবে না যে একশো টাকা সালাদ আদায় করবে বরং সে তো একটা নতুন পদ্ধতি চালু করলো কথাটা বুঝতে পেরেছেন কথাটা বুঝতে পেরেছেন আমাদের থেকে আল্লাহ রসুলের পরে আর কেউ আদর্শ হতে পারবে না আল্লাহ রসুলের মতো কেউ আদর্শ হতে পারবে না হাসানা তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ঠিক কি না তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ প্রিয় ভাই সব এবারে দেখুন আমি কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করছি যে এই মাসে আমাদের করণীয় কি এক নম্বর করণীয় হল অধিক রোজা রাখা আল্লাহ রসুল অধিক রোজা রাখেছেন অধিক বলতে এমন অধিক যে প্রায় মাসের পুরোটাই রোজা রাখেছেন ইল্লা কলিলা সামান্য রোজা ব্যতীত আমরা এই সুন্নাটা কেন শুরু করতে পারি না 
সাবান মাস এলে পরেই আমরা রোজা রাখবো রোজা বেশি বেশি রাখবো অন্য আবাদতের দরকার নেই আল্লাহ রসুল ওটাই করেছেন আমরা রোজা রাখব কিন্তু ওলামাই কেরাম ইমাম সাহেব খতিব সাহেব এই সত্য নির্দিষ্টি সত্য কথাটি কেন বলেন না এক নম্বর দুই নম্বর হলো যেহেতু অন্য কোনো খাস আবাদত করার দলিল নেই সেহেতু অন্য কোনো আবাদত না করাটাই সুন্নাত সুন্নাত মানে কি রসুলের পদ্ধতি রসুলের পদ্ধতি যেহেতু রসুল শুধুমাত্র নিসলিম বিন শাহবান একটা রোজা রেখেছেন আর রাত ভরে কি করেছেন রাত ভরে নামাজ পড়েছেন এমন এমন কোনো হাজিস কেউ দেখাতে পারবে না সুতরাং এটা করাই হলো রসুলের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নেওয়া রসুলের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নেওয়া এই জন্য আল্লাহ তালা কি বলেছেন সত্য জিনিস স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও কেউ যদি আল্লাহ এবং রসুলের নিয়ম পদ্ধতি ব্যতীত নতুন কোন পদ্ধতি চালু করে নুয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা সে যেদিক যেতে চায় আমি সেদিক তাকে ফিরাই দেব বনুসলিহি জাহান নাম এবং তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করব কথাটা বুঝতে পেরেছেন সেই জাহান নামের ঠিকানাটা কতই না নিকৃষ্ট তাহলে কি বলা হয়েছে কেউ যদি রসুলের পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো এখানে আরো একটা কথা বলা হয়েছে এবং মোমেনদের যে আল্লাহ এবং রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং মোমেনদের সাহাবাই করাম তবে ইন্দের রাস্তা পরিহার করে নতুন কোন রাস্তায় যে যাবে নুয়াল্লিহি মাতাবাল্লা সে যেদিকে খুশে সেদিকে যেতে পারে আমি তাকে সেই যাওয়ার ক্ষমতাটা দিয়ে দেব অনুসলিহি জাহান নাম আর তার জন্য আমি জাহান নামে তাকে নিক্ষেপ করব এবারে দেখুন মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম তাহলে তিনি এভাবে একটি দিন মাত্র আবাদত করেননি একটি রাত্র মাত্র আবাদত করেননি শুধুমাত্র একটা রোজা রাখেননি আপনারা যার সাধ্য মতো রাখেন আপনারা রাখেন সোমবার বৃহস্পতিবার রাখেন আইয়ামিল বিদ তেরো চোদ্দ পনেরো রাখেন কিন্তু শুধুমাত্র সবে বরাতের নিয়ত করে প্রচলিত ধারায় একটা রোজা রাখা এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ্ধতি এটা রাখবেন না তিন নম্বর হলো যে পূর্ব থেকে নিয়মিত যদি কারো কোনো আবাদত করার অভ্যাস থাকে যেমন একটা লোক প্রতিদিন তাহার যুদ্ধে সালাদ আদায় করে সে সবরাতের রাত্রিতে তাহার যদি সালাদ আদায় করবে এটা তো তার স্বাভাবিক একটা নিয়ম এখানে তার তার জন্য এটা সবে বরাতের উপলক্ষ হবে না কেউ যদি প্রতি বৃহস্পতিবার রোজা রাখে অভ্যাস করে সব বরাতের দিনই বৃহস্পতিবার পড়ে গেছে সে রাখবে এর জন্য তার কোনো এই জন্য সেটা কোনো দোষের হবে না কিন্তু সারা বছর কে যে রোজা রাখলো না আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন সারা বছর যে রোজা রাখে না সেও একটা রোজা রাখে সবে বরাতের সারা বছর যে নামাজ পড়ে না মসজিদে পর্যন্ত যায় না সেও একটি রাত্রিতে যায় সেটা হলো সবে বরাতের রাত্রি চার নম্বর হলো ডিসপ্লিন শাহবান এর বরকত প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ তালা নেমে আসেন ক্ষমা করে দেন এটা কিন্তু প্রমাণিত কিন্তু আপনারা যদি এরপরেও যদি তবে আইনদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে কিছু আবাদত বন্দিগি করেছে বরকতময় রাত্রির জন্য কিন্তু সেটা একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথাটা বুঝছেন এভাবে দলবদ্ধ হয়ে মসজিদে একত্র জড়ো হয়ে তারপরে নামাজ তারপরে অনুষ্ঠান এটা সেটা এইগুলি কিচ্ছু করেননি আপনারা যদি কার তারপরেও যদি মনে না ভিজে আমি তো মনে করি বর্জন করাটাই উত্তম কেন উত্তম সে কথা আমি পরে বলবো একটি মূল নীতির পরিপন্থি হয়ে যাচ্ছে আমি পরে বলবো সেটা হলো যে যদি তারপরেও যদি কারো মনে চায় যে না আমি একটু করব তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে করেন অন্তত দলীয়ভাবে নয় এরপর আর একটা জিনিস দেখুন এখানে আর একটা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ভাগ্য রজনী ঠিক কি না আমাদের দেশে সবে বরাত মানে কি ভাগ্য রজনী আসলে বরাত শব্দের অর্থ হলো মুক্ত বরাতমিন আল্লাহ রসুলি যখন আল্লাহ তালা কাফের মুর্শিকদের চুক্তিকে ভঙ্গ করে বললেন যে বারো আতমিন আল্লাহ রসুলি আল্লাহ এবং রসুল তোমাদের এখান থেকে পবিত্র হয়ে গেল আর চুক্তি রুক্তি মানা হবে না যেহেতু চুক্তি প্রথম তোমরাই ভঙ্গ করেছো তোমরাই গাদ্দারি করেছো অতএব আল্লাহ রসুল আর তোমাদের চুক্তি রক্ষা করবেন না এখানে বারো আত মুক্তি তাহলে এখানে মুক্তিও না এখানে বারো আতন শব্দের অর্থ সম্ভবত ফার্সিতে ভাগ্য হতে পারে জানি না 
এখন ওই বারাত থেকে মিলাই জেলায় ফার্সি উর্দু আরবি মিলাই জেলায় তারা অর্থ করেছে কি ভাগ্য রজনী আসলে এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে আমার নিজের স্টাডিতে যতটুকু ধরা পড়েছে সেটা হলো আমরা বিশেষ করে এশিয়ার লোকেরা খুব সুবিধাবাদী কথাটা বুঝছেন যেখানে ঝোপ সেখানে কোপ মারি আমরা এটা হলো আমাদের একটা চরিত্র জাতিগত চরিত্র আমরা সুবিধাবাদী সুবিধাবাদী কেন আমরা আসলে পরকালকে কতটুকু বিশ্বাস করি আমি জানি না বিশ্বাস করলেও দূরতম একেবারে দুর্বল কারণ কি জানেন আল্লাহ তালা গুনা মাফ করে দেওয়ার জন্য যদি এরকম কোন হাদিস সহি হতো আমার তো মনে হয় এত লোক মসজিদে হতো না আপনারা মসজিদগুলি খেয়াল করবেন সবে বড় তার রাত্রিতে যেই মুসল্লি হবে তা জুমার দিনও হবে না ঈদের দিনও হবে না এর থেকেও বেশি যারা জীবনে নামাজ পড়ে না তারাও সব বড়তার রাত্রিতে মসজিদে আসে তার কারণ কি তার কারণ হলো এখানে আসল বিষয়টা আমি বলি যেমন ধরুন যেমন ধরুন আরাফার একটি রোজা রাখলে পরে হাদিস শরীফে কি বলা হয়েছে এক বছর আগের গুনা এক বছরের পরের গুনা মাফ হবে ঠিক আছে কিনা এবং সেটা সহি এবং এই হাদিস সম্পর্কে কোন আলেম ওলামা কেউ আজ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি সহি হাদিস মহারামের একটি রোজা অথবা দুইটা রোজা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এক বছর পিছনের গুনা মাফ করে দেওয়া হবে আমি যদি প্রত্যেক বছর আরাফার রোজাটা রাখি এবং আমি যদি প্রত্যেক বছর মহারামের রোজা রাখি তাহলে আমার এক বছরে তিন বছরের গুনা মাফ হয়ে যাচ্ছে আগের এবং পরের হিসাব করে তিন বছরের গুনা মাফ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি সারা জীবন এই রোজাটা রাখি তাহলে চিন্তা করে দেখুন আমার জীবনে আর গুনা থাকে আর গুনা থাকে না শুধুমাত্র কবির গুনা ব্যতীত সাধারণ গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবেন তাহলে এটাই যদি হয়ে থাকে আমি যদি ছত্রিশ বছর বাঁচি তিন ছত্রিশ একশো কয়েক বছর গুনা আমার মাফ হয়ে যায় তাহলে আমরা কেন সেই আমলটা করি না আজকে আপনি দেখুন মহারামের রোজা সম্পর্কে কয়জন মানুষের ধারণা আছে আরাফার রোজা সম্পর্কে কয়জন মানুষের ধারণা আছে সৎকারা দুইজন লোক পাবেন না যে আরাফা রোজা সম্পর্কে তার ধারণা পর্যন্ত আছে রাখা তো দূরের কথা এর অর্থ কি আমরা কি গুনা মাপ চাই চাই না তাহলে সবে বড়তে যাই কেন সেটা বলুন ওই যে ভাগ্য রজনী একটা হাদিস আছে যে হাদিসটা দুর্বল জয়ীফ জাল সেটি হলো যে আল্লাহ তালা নেমে আসেন আর বলেন কে আছো আমার কাছে চাইবে আমি তোমাদেরকে ধন ভাণ্ডার খুলে দিয়ে দেব সুতরাং এই বাজেটের জন্য আমরা যাই ওই যে বাজেট কোন রকম যদি একটা রাত্রিতে একটু কান্নাকাটি করি আল্লাহকে দেখাইতে পারি তাহলেই তো আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে আর সারা বছরের বাজেটটা আমার জন্য ভালো হয়ে যাবে ব্যবসায় উন্নতি হবে ঘরে গোলা ভরা ধান আসবে এরপরে গোয়াল ভরা দুধ আসবে গাই আসবে এরকম চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে আমরা ওখানে যাই দুনিয়ার স্বার্থ পাওয়ার জন্য যাই নিঃসন্দেহে তা না হলে গুনা মাপের জন্য আরো অসংখ্য আবাদত রয়েছে তার প্রতি আমাদের এত কোন এত এত আগ্রহ নাই কেন কথাটা বুঝতে পেরেছেন প্রিয় ভাই সব এই জন্য দেখুন এখানে আরো একটা মজার ব্যাপার মানে আমরা যে কত করতে পারি আমরা যে ভেজালে ওস্তাদ বুঝছেন যেমন আপনার একটার সাথে একটা মিলাই ভেজাল দিতে পারি না আমরা দেই যেমন আমরা মনে করেন আপনার গরু গোস্তের মধ্যে মহিষের গোস্ত মিলাই দেই হ্যাঁ এমনিভাবে অনেক দ্রব্য আছে যে একটার মধ্যে আরেকটা মিলাই দেই যাতে টের না পায় করি না তাই করেছি আমরা কিভাবে আল্লাহ সুবাহ একটি রাত সম্পর্কে বলেছেন লাইল তুম মুবারকা আমাদের দেশের ওলামাই কারাম এই সবে বরাতকে লাইল তুম মুবারকা বলেছে অথচ ভুল একটা ব্যাখ্যা সুরা দোখান এর মধ্যে এই শব্দটি এই আয়াটি এসেছে শুনুন আমি এই কিতাব নাজিল করেছি লাইলাতুম মুবারকা সেটা হলো বরকত ময় রাত্রিতে ইন্না কুন্না মন্দিরিন কথাটা বুঝছেন ছোট্টি 
সেদিন ফেরেস্তা এবং জিবরিল আমিন সরাসরি নাজিল হয়ে যান আল্লাহ তালার নির্দেশে করমে সমস্ত বিশ্বের সমস্ত ওলমায়রাম সমস্ত মোফাসিনাম যে এই লাইলাতুম মোবারকা এই যে সুরা দোকানের মধ্যে বলা হয়েছে এই লাইলাতুম মোবারকা ভুলেও সবে বরাত নয় এটা হলো সবে কদর ভেজালের দেশে থাকি তো এই জন্য ওই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও ভেজাল দেওয়ার প্র্যাকটিস আছে এবাদতের মধ্যেও ভেজাল দেওয়ার প্র্যাকটিস আমাদের হয়ে গেছে প্রিয় ভাই সব এই রাত্রিতে কি সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ এক হলো যে গোসলের কথা নেই জুমার দিনে ঈদের দিনে গোসলের কথা আছে এই রাত্রিতে গোসল করলে সমস্ত গুণা পানির সাথে ঝরে ঝরে পড়বে কই পেলেন আপনি এ কথা নেই এই রাত্রিতে একশো রাখা সালাদ আদায় করতে হবে দশ বার কুলহু আল্লাহ পরে এভাবে কিভাবে যেন কি একটা পদ্ধতি আছে আল আলফিয়া না কি জানি বলে এটাকে সালাদ আলফিয়া একশো রাখা সালাদ কই পেলেন দলিল নেই কোনো এই রাত্রিতে মিলাদ করতে হবে মিলাদটাই তো একটা বেদাত আপনি কই পেলেন এই রাত্রিতে বিশেষ অনুষ্ঠান করতে হবে আজকাল অনেকে আবার দেখা যায় যে সবরাতের রাত্রিতে একটা আলোচনা সভা দেয় বলে আমরা তো বেদাত করি না আমরা সতর্ক করাই দিই তো আপনি আর একটা একটা বেদাতকে বর্জন করার জন্য আর একটা নতুন বেদাত চালু করলেন সুতরাং এই রাত্রিতে কোনো বিশেষ আলোচনা সভা এটাও ঠিক নাই এরপর হলো বিশেষ মোনাজাত এরপর হলো বিশেষভাবে রুটি গোস্ত হালুয়া এরপরে হলো এমন কি শেষ পর্যন্ত আতশবাদী পর্যন্ত চলে গেছে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হলো যে সকল আবাদাত কোরআন হাদিস কর্তৃক যে সকল আবাদাত কোরআন হাদিস কর্তৃক সাব্যস্ত হয়েছে সেই সকল আবাদাতের মধ্যে কোনো দিন কোনো ঝামেলা কোনো বাড়াবাড়ি কিছু দেখবেন না যেই সকল আবাদাত কোরআন হাদিস কর্তৃক সাব্যস্ত নয় সেই সকল আবাদাতের মধ্যেই দেখবেন অনেক বাড়াবাড়ি মানুষের ঝোঁক সেখানে বেশি আমি বলেছিলাম আজকে যদি আপনারা আমার সাথে একমত হয়ে যাবেন আজকে যদি সবে বরাতের রোজা রাখা বা সবে কদর সবে বরাতের রাত্রিতে নামাজ পড়ার যদি হাদিস কর্তৃক সুন্ন তো সাব্যস্ত হতো তাহলে আপনাকে আমাকে এই রাত্রিটাকে বর্জন করা এখন অজেব হয়ে যেত কদর আবাল খেয়াল করেন যদি কোরআন এবং হাদিস কর্তৃক সূক্ষ্মভাবে শুনবেন যদি কোরআন এবং হাদিস কর্তৃক এই রাত্রটি এই রাত্রটি যদি সুন্নত হিসাবে সাব্যস্ত হতো তাহলেও আজকে বর্তমান যে অবস্থা এর আলোকে আমাদেরকে এই রাত্রিতে আবাদত করাটা বর্জন করা অজেব হয়ে যেত কারণ কি কারণ একটা ইসলামের মূল নীতি হলো আপনি একটি সুন্নাত জিনিসকে অজেব মনে করতে পারবেন না ফরজের থেকে আরো মূল্য দিতে পারবেন না কথাটা বুঝছেন তো যেখানে ফরজ নামাজে উপস্থিতি নাই ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করছে না ফরজ নামাজে মসজিদে যাচ্ছে না ফরজ হুকুক গুলি আদায় করছে না সেখানে আপনি একটি মোস্তাহাব বা সুন্নাত আদায় করার জন্য এত হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদে জড়ো হচ্ছেন কেন আপনার পিতার থেকে কেউ আপনার খালুকে বেশি মূল্য দেবেন আপনি কি নবীকে আল্লাহর উপরে নিয়ে নেবেন আপনি কি সাহাবিকে নবীর জায়গায় নেবেন কখনো না কথাটা বুঝতে পেরেছেন তার মানে আমরা যেই গুরুত্ব আরোপ করেছি এটাই প্রমাণ করে যে এটা আসলে শুদ্ধ নয় তাহার যুদ্ধের সালাত নিয়ে কোনো একতলা আছে বলুন কোন বিভ্রান্তি দেখেছেন কোথাও কোন ফাঁসাদ দেখেছেন আতশবাজি তারপর রুটি হালুয়া এটা হয় আরাফার রোজা সম্পর্কে কোনো ঝামেলা হয় দেখেছেন কোথাও মহারমার রোজা সম্পর্কে কোনো ঝামেলা হয় দেখেছেন কোথাও তাহলে এটা নিয়ে হচ্ছে কেন এই জন্য মূল নীতির দিকে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে কথাটা বুঝতে পেরেছেন 
এবারে শুনুন এবারে হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের জন্য কি নির্দেশ দিয়েছেন এখন এতদিন পর্যন্ত আমরা জানি নাই এতদিন পর্যন্ত আমরা যেই আবাদত বন্দিগি করেছি এখলাসের সাথে করেছি আমাদের মুরব্বীরাও এখলাসের সাথে করেছেন অবশ্যই তারা যদি সত্য জিনিসটা জানতেন অবশ্যই করতেন না আমরা মুরব্বীদেরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি এখনও শ্রদ্ধা করি তাদের অবদানের কোনো শেষ নাই এই দেশে ইসলামটা প্রচার হয়েছে তাদের মাধ্যমেই তাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে যতটুকু পেয়েছে ততটুকু তারা ইসলাম প্রচার করেছে কিন্তু তারা এ কথা বলে যায় নাই যে আমরা যদি কোনো গলত করি সেটাও তোমরা করতে থাকবে কেমত পর্যন্ত এটা কি বলে গেছেন এটা বলে যান নাই প্রত্যেক ইমাম বলে গেছেন ইমাম সাফি বলেছেন কি আমার কথাকে ছুড়ে মারো আমার কথাকে দেয়ালে ছুড়ে মারো ওই হাদিস আমল করো ইমাম মালিক সেই কথাই বলেছেন কুল্লু কালাম রাখু প্রত্যেকের কথা ধরতেও পারি রাখতেও পারি ইল্লা কিন্তু এই কবরে যিনি শুয়ে আছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তার ব্যাপারে এরকম সুযোগ নেই তার ব্যাপারে নিরক্ষ আনুগত্য করতে হবে অন্ধ আনুগত্য করতে হবে কিন্তু অন্য কোন মানুষের ক্ষেত্রে নয় একমাত্র রসুল ব্যতীত বাকি সকলের ক্ষেত্রে আনুগত্য করব আমরা মুরব্বীদেরকে আনুগত্য করব আমার পীর সাহেবকে আনুগত্য করব আনা আমার ওলামা সাহেবকে আনুগত্য করব আমার ইমাম সাহেবকে আনুগত্য করব কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের কোষ্টি পাথরে যাচাই বাছাই করে কথাটা বুঝতে পেরেছেন কোরআন হাদিসের পাল্লাই দিতে হবে এই জন্য আমি বলি এখানে ধরুন তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যে আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করে হুজুর যা বলে সত্য আমি এইটাই মানব আমি এটাকে এক নম্বর মুসল্লি বলি না এ হলো দ্বিতীয় ক্যাটাগরি মুসল্লি আর এক শ্রেণীর মুসল্লি রয়েছে তারা বলেছে যে না হুজুর যেটা বলেছে হুজুর থেকে আমি শুনেছি আমি একটু যাচাই বাছাই করে দেখবো যে এটা কোরআন হাদিসের সাথে মিলে কি না এই হলো এক নম্বর মুসল্লি আর এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যে দরকার নাই আজকাল নতুন নতুন অনেক কিছুই শোনা যায় আগে যেটা ছিল ওটাই ভালো এটা হলো সবচেয়ে অথর্ব এবং প্রবৃত্তির অনুসারী মুসল্লি কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের জন্য একটা নির্দেশ দিয়েছেন এইবার কিন্তু আর সরে যাওয়ার সুযোগটা নাই এটা হলো তোমরা আল্লাহ এবং রসুলের অনুসরণ করো তোমরা যখন শুনে গেছো জেনে গেছো শুদ্ধ জিনিসটা যখন তোমরা জেনে গেছো তখন আর এই জায়গা থেকে ফিরে যাওয়ার তোমাদের কোনো সুযোগ নাই এখান থেকে ফিরে যেও না ওয়ান তুম তাসমাউন এই অবস্থায় যে তোমরা শুনে ফেলেছ এতদিন পর্যন্ত আমরা সর্বপরাধ সম্পর্কে আসল ব্যাপারটা জানি নাই আমি নিজেও ছোটবেলায় অনেক আনামাজ করেছি একশো টাকার নামাজ আমিও পড়েছি আমি ওরকম এমন কোন হয়তো দেখা যাবে বা বারো চোদ্দ বছর পর্যন্ত আমি রোজা রেখেছি কিন্তু যেদিন থেকে আমি শুনেছি সেই দিন থেকে এটাকে বাদ দিয়ে অধিক রোজা রাখা শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ কথাটা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আল্লাহ তালার নির্দেশ কি এবারে দেখুন আল্লাহ তালা সমাধান সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন তোমাদের মধ্যে যখন এই সকল বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দেবে মত বিরোধ দেখা দেবে তখন তোমরা কি করবে কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যখন মত বিরোধ দেখা দেবে তোমাদের মধ্যে যখন কোন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে তোমরা আল্লাহ এবং রসুলের দিকে ফিরে যাবে এই জন্য অর্থাৎ যখন কোন 
মত বিরোধে পড়ে যাব তখন কোরআন এবং সুন্না ব্যতীত অন্য কোন দিক যাওয়া তার জন্য হারাম যেহেতু আল্লাহ তালা এখানে তিনি বলেছেন যেহেতু আল্লাহ তালা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ইল্লাহ ও রসুলি ওর রসুল আল্লাহ এবং রসুলের দিকে ফিরে যাবে সুতরাং সেই মুহূর্তে আমি আমার বুজুর্গ হোক আমার পীর সাহেব হোক আমার ইমাম সাহেব হোক যত বেরি ব্যক্তিত্ব হোক না কেন এমনকি অবকর হোক এমনকি অমর হোক তার কথার দিকেও যাওয়া যাবে না কথাটা বুঝতে পেরেছেন তার কথার দিকেও যাওয়া যাবে না এই ভাই সব এবার একটু খেয়াল করে দেখুন যে আমরা যে কাজগুলি করছি তাকে সব আল্লাহ এবং রসুলের পাল্লায় মাপলে পরে টিকবে টিকবে না এই জন্য তিনি তিনি আল্লাহ রসুলের সুপারিশ পাওয়ার অধিকারী হবেন যিনি প্রথমেই বলবেন যে এই কাজটা আমি করতে চাই আল্লাহ রসুল কিভাবে করত আমি জায়েজ না জায়েজ জানি না জানারও দরকার নেই আল্লাহ রসুল এইটা কাজটা কিভাবে করত আমি সেভাবে করব আল্লাহ রসুল কিভাবে খেতেন আমি সেভাবে খেতে চাই আল্লাহ রসুল কিভাবে ঘুমাতেন আমি সেভাবে ঘুমাতে চাই আল্লাহ রসুল রমজান মাসটা কিভাবে কাটাতেন আমি সেভাবে কাটাতে চাই আল্লাহ রসুল শাহবান মাসটা কিভাবে কাটাতেন আমি সেভাবে কাটাতে চাই এটাই হলো রসুলকে মোহাব্বত করা এটাই হলো রসুলকে অনুসরণ করা মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ ব্যাপারে কি বলেছেন যেই ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সেই আমাকেই ভালোবাসলো আর যেই ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবেন একটু ভেবে দেখুন একটু ভেবে দেখুন কে আমাদের দিন এক শ্রেণীর মোমেন মুসলমান হাউজে কাউসারের পানি পান করতে আসবেন আল্লাহ রসুল দূর থেকে দেখবেন এদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন আল্লাহ রসুল বলবেন ওই ফেরেস তারা এদেরকে কেন তাড়িয়ে দিচ্ছ এরা তো আমার উন্মত এরা তো আমাকে ভালোবাসত আল্লাহ রসুল তখন ফেরেস তারা বলবেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি জানেন না আপনি আসার পরে এরা দিনের মধ্যে যে কত কিছু বের করেছে এই জন্য আল্লাহ রসুল খুদবাতুল হাজা বলা হয় প্রত্যেক আলোচনার মধ্যে যে কোনো আলোচনার মধ্যে তিনি খুদবাতুল হাজাদা পেশ করতেন এমনকি বিবাহের খুদবার মধ্যে পর্যন্ত সাবধান সাবধান নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাও অকুল্লা মুহদাসিম বিদা প্রত্যেকটা নতুনত্ব হলো বেদা অকুল্লা বেদাহাতিন দলালা প্রত্যেকটা বেদাত হলো গোমরাহি অকুল্লা দলাল এবং প্রত্যেকটা গোমরাহি হলো জাহান্নাম এবাদত বন্দিগি করে যদি জাহান্নাম অর্জন করতে হয় সেটা কি করব আমরা এই জন্য বলা হয়েছে সুন্নতুন কলিলুন ফি আমালুন কলিলুন ফি সুন্নতিন আমালিন কাসির ফি বেদাহাতিন যেই ব্যক্তি অল্প আবাদত করল কিন্তু আল্লাহ রসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী সেই ব্যক্তি অনেক উত্তম যেই ব্যক্তি সারা রাত জেগে নামাজ পড়ল বেদাত পদ্ধতিতে কথাটা বুঝতে পেরেছেন শুধু তাই নয় এখানে তো একটু মার্জিত করা হয়েছে প্লান্টি দিতে হবে আল্লাহ রসুল কি বলেছেন যে যারা বেদাত করে তাদের থেকে তবা আল্লাহ তালা তুলে রাখেন তবার মধ্যে পর্দা ঢেলে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই বেদাত থেকে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার তবা পর্যন্ত কবুল হবে না কথাটা বুঝতে পেরেছেন যেই ব্যক্তি বেদাত করবে সেই ব্যক্তি এমন কি সেরেক করলেও তবা কবুল হবে জেনা করলেও তবা কবুল হবে মানুষ হত্যা করলেও তবা কবুল হবে একশো মানুষ হত্যা করেও সে তবা করে শুধু রওনা হয়েছে আল্লাহ তালা কৌশল করে তাকে পার করাই দিয়েছেন মাফ করে দিয়েছেন আছে না কিন্তু বেদাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে হাত্তা ইয়েদা বেদাহ যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই বেদাতকে বর্জন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার তবার মধ্যে আল্লাহ তালা পর্দা ঢেলে দিবেন তার তবা কবুল করা হবে না আসুন শাহবান মাস এখনো সময় আছে আপনারা যারা রোজা রাখেননি তেরো থেকে শুরু করেন তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ যতটা পারেন অন্তত রসুলের সুন্নাত একটু শুরু করেন রসুল তো পুরো মাসটাই রোজা রাখতেন মাত্র কিছুদিন ব্যতীত আমরা অন্তত বেশি রাখি একটু আমরা সবে বরাত এই পদ্ধতিকে ভেঙে দেই
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد الجنہ آدرشو اطیع اللہ و اطیع الرسول بار بار قرآن مجد بار بار بالا ہے سے اللہ ابن رسول کو نشرن کرو اللہ ابن رسول کو نشرن کرو اللہ ابن رسول کو نشرن کرو تار پر عمر جدی انیے بینیے ادھیک شدیک تو آگر حجر رکی بھول کرے سے اما در پیش شاہب را بجر کے شاہب را کی بھول کرے سے تم را نوتن نوتن کتھا کانے بولو ایر ارتہ ہو لامی پر بتی رو نشرن کرسی قرآن حدیث رو نشرن کرچی نا قرآن حدیث جارا بولے ایرا بانیے بولتے بارے نا حدیث امار امار کنو امار مطو لکھو عالم ملو ایک حدیث باناتے بار بنا حدیث جیٹا ہیٹا ہوئے ہی گسے ایٹا امام بخاری شنگل لکھن کرے سین مسلم ایٹا شنگلن کرے سین ابو حرارت تک بولنی تو ابو وکر تک بولنی تو عمر تک بولنی تو عبداللہ ابن عمر تک بولنی تو آنس تک بولنی تو امام مالک تک بولنی تو شدران حدیث تو کیوں باناتے پارے نا امرا قرآن حدیث دیئے کتھا بولی اشون اکمت ہوئے جان ایبان ای شعب برادر جے انشتان رہے سے شعب انشتان کے برجن کریں اپنے گھر بوشے انہوں نے راتے تو عبادت کریں اللہ تعالیٰ اللہ رسول کے جدی امرہ انشورن کری تعالی مکتی دنیا تو مکتی آخرہ تو اما در کی مکتی دے بے اللہ تعالیٰ اس کے جی کتھا و گلی بولی سی شئی گلی نیجے کے شہو امرہ جنہ شاکلی عمل کرتے پری اللہ تعالیٰ کا سشی توفی کا منا کرچی اقول قول حادا و استغفر اللہ لی و لکم فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ريب هاي شاب أمرا سلام درود پررون كورتشي أمرا شش خد بائك بشاية على جنة كورتشي چاية شتا هلو جي أما در مدد تكي جد كنو عالم كنو بحاية أما در تكي چولة جاية شي أما در كاس تكي دعا پاور جوگو أمرا دعا كوربو ڈاکٹر عبداللہ محمد زہنگیر كسو دن آگے انتقال کرے سین گوتو جمعار آگئی انتقال کرے سین گوتو جمعی کتا ڈا بولا ریچھا سی لو ہمیں بھولے گئے سی انہار بازارے اونی گلو بوئی آچھے اتن تو ملو بان بوئی اتن تو ملو بان بوئی انہی بانگلہ دشیر ایک دن بورما پر عالم چھلین یا بانگ اتو آل پو شمائل مجد ہے انہی جئی بوئی لکھے سین ایٹا بازارے اتو گروہن جگ گتا پیسے عالم علامہ در مجد ہے نیر بھار جگ گ अन्नरों कुम सिलो अर्थात काउ के हीट करे तीनी कथा बोलते हैं ना निर्भर जो गालेम तर आलोचना में जो एक बैलेंस सिलो जाइ हो तीनी अल्लाह ताला मंशा जेटा कदर अल्लाहु अमाशा अफ़ाला अल्लाह ताला ऐरा इच्छा सिलो जेतार ऐतुरुकुन पोर्जन्त है अच्छीलो अल्लाह ताला तार कासी ताके तार बंद के � तार जीवन में समस्त गुना खाता गुली जन्य अल्लाह ताला माफ करे देन एवं तार पूरी बार पूरी बार जरा बेचारे से इंतज़ार दर्ज जनो अल्लाह ताला धर्ज धारण कर रहे तो फिक्र दान करें एवं तीन जैसे समस्त वही गुली लिखे से इन शेही गुली अमरा पोरशन न करे अमरा आमल कर रहा चेष्टा कर बो ताहले ताकि � اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون